అయ్యేం లేదండి ఈ అగ్నోజం అతీతం వైపు ఈ మధ్య ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది అంటే ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది అంటే బేసిక్ గా వాటి వైపు నుంచి నమ్మకం పోయింది ఓకే ఓకే కాకపోతే ఈ మధ్య ఇంటాలిజెన్స్ మరీ పెరుగుతున్నట్టుంది కదండి అంటే ఎలా చెప్పాలి ఒకరికి ఒకరు ఇంకా పడ పడకపోవడం అసలు వీళ్ళు అంటే వాళ్ళు వీళ్ళని చంపుతున్నారంటారు వీళ్ళు వాళ్ళని చంపుతున్నారంటారు కానీ బయాసిటీ మీడియా మరీ ఎక్కువైపోయింది ఈ ఈ ఎస్కలేషన్ ప్రాబ్లం ఒకటి ఉందండి ఏంటంటే ఒక సైడ్ ఎస్కలేట్ చేస్తే రెండో సైడ్ కూడా నేను ఎస్కలేట్ చేస్తే తప్ప గెలవలేను అనే పరిస్థితికి వచ్చేసాం అందరం ఓకే అంటే ఎవరికి వాడు మేమే అండర్ డాగ్ మమ్మల్ని అణిచి వేస్తున్నారు అని ప్రతి ఒక్కరిది అదే స్టోరీ అయిపోయింది అదే అదే విచిత్రం ఏంటంటే మిడిల్ ఈస్ట్ లో ఉన్న హిందువులు ఇదే మాట అంటారు మేము మైనారిటీస్ అని పాకిస్తాన్ లో ఉన్న హిందువులు మమ్మల్ని అణగదొక్కుతున్నారు మేము మేము ఇక్కడ మైనారిటీస్ మాకు అసలు హక్కులు లేవు మా మాట అసలు విలువేలేదు అంటారు ఇండియాలో మెజారిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్న మెజారిటీ ఉన్న వాళ్ళు కూడా హిందువుకి అసలు విలువేలేదు మేము అంటే అసలు ఎవడు పట్టించుకోడు మా దేశంలో మేమే అణగదొక్కుబడి ఉన్నాము అని చెప్తుంటారు అనమాట సో ఇదే మొక్క ద సేమ్ థింగ్ ఇస్ విత్ క్రిస్టియానిటీ అండ్ ఇస్లాం అండి క్రిస్టియన్స్ కున్న రోగం ఏంటంటే వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నా సరే they are the ones who are down trodden ante persecution of christians anedi adu oka complex ante persecution complex anedi oka roga anamata us lo 20 30 years back varaku kuda almost 70% identify as christian anamata akkada kuda war on christmas jarugutundi christians are being persecuted in this country anje edi chestuntaru fox news lo jeri so ee 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 matalaki unna rogam edandi islam undu ankonde islam ki rende rendu modes there are only two modes for islam కాళ్ళు కట్టుకోవడం లేకపోతే కత్తి పెట్టుకోవడం రెండే ఉన్నాయండి దానికి కనీసం కలిసి బతకడం అనేది చేత కూడా కాదు ఇట్ హాస్ నెవర్ బీన్ ద కేస్ దాట్ ముస్లిమ్స్ ఆర్ పీస్ఫుల్ విత్ ఎనీబడి ఎల్స్ ప్రతి ఒక్కరితో ప్రాబ్లం వాడు మైనారిటీలో ఉంటే కాళ్ళు పెట్టుకుంటాడు సార్ మమ్మల్ని అన్యాయం చేస్తున్నారు సార్ మా మతాన్ని మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకునివ్వట్లేదు సార్ అంటాడు కాస్త మెజారిటీకి రాగానే చెప్పిన మాట ఏంటారా తొక్క తీయమంటారా అంటాడు అండి సో ఆల్మోస్ట్ అన్ని రిలీజియన్స్ ఆర్ రాంగ్ అండ్ స్టూపిడ్ ఇన్ ద సేమ్ వే బట్ మీకు తెలిసిన కదా గ్రేడ్స్ అనమాట ఈ ఎస్కలేషన్ ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో ఎస్కలేషన్ ప్రాబ్లం ఒకటి ఒకడు ఎస్కలేట్ చేశాడు అనుకోండి నెక్స్ట్ స్టెప్ కి రెండో వాడు డిఎస్కలేట్ చేయాలన్న ట్రై చేయొచ్చు అరే నేను నేను పెద్దోడిని సో కాబట్టి నువ్వు అరిస్తే అరిసావు చట్టం పని తన పని తను చేసుకుంటుంది నువ్వు లైట్ తీసుకో అని వీడు అనొచ్చు కానీ వీడు అనడు వీడేం చేస్తాడంటే చూసావా మా వాళ్ళని చంపేస్తున్నారని చెప్పి వాడిని అందులో ఉన్న ఒక్క దుర్మార్గుని చూపించి మొత్తం ఆ మతం వాళ్ళు అందరు అంతే అని చెప్పి ఫిక్స్ చేసేస్తాడు so thus uh, a new war has started and what ideological war has started mamanandi ekkadaina ante ante literally ga balam unnadu balam lenadu ee caste aina aa caste aina aa religion aina ee religion aina idi mari ante media kuda bias reporting ayipindi asalu inkoti andi 15 to 30 ante koddiga youth anukuntam kada ippudu manam school lo jadina independent stories kuda avi tappu avi gaadu avanni tappu antaru అంటే ఏంటండి ఈ మధ్య చూసారా కర్ణాటకలో హిస్టరీ రీరైటింగ్ అనేది ఒకటి జరుగుతుందండి మనం నిజంగానే ఇట్స్ అ స్కేరీ టైమ్ అండ్ అ డేంజరస్ టైమ్ దట్ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఎందుకంటే ఐ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అండి ఈ హిస్టరీ రీరైటింగ్ అనేది ఎంత దారుణమైన విషయం అంటే పాకిస్తాన్ లో సెవెంటీస్ లో ఎగ్జాక్ట్లీ ఇదే జరిగిందండి ఓకే దిస్ ఇస్ అ నోన్ హిస్టరీ అది వాళ్ళు కూడా ఒప్పేసుకున్నారు ఓకే మనకు క్లియర్ గా తెలిసిపోతుంది సెవెంటీస్ కి ముందు ఉన్న హిస్టరీ బుక్స్ పాకిస్తాన్ లో ఉన్న హిస్టరీ బుక్స్ కి సెవెంటీస్ తర్వాత ఉన్న హిస్టరీ బుక్స్ కి చాలా స్పష్టమైన తేడా ఉంది వాళ్ళు హిస్టరీని ఏ రేంజ్ లో మార్చి వాళ్ళ పిల్లలకు చెప్తున్నారంటే వాళ్ళ పిల్లలు ప్రస్తుతానికి మూర్ఖుల తయారయ్యారు ఎవరికి సరైన హిస్టరీ తెలియదు వాడేమనుకుంటాడంటే పాకిస్తాన్ నుంచి ఇండియా వేరుబడిపోయింది అనే టైప్ లో థింక్ చేస్తుంటారు అది మా దేశం మా దేశం నుంచి వాళ్ళు కోసుకుపోయారు ప్లస్ ఆ సెవెంటీ వన్ వార్ ఏదో వాళ్ళు గెలిచినట్టు ఏదో ప్రపంచం అంతా అగైనెస్ట్ అయిపోయి వాళ్ళని మోసం చేసి దేశాన్ని కట్ చేసుకున్నట్టు ఇలా ఇలా వాళ్ళ పిల్లలు చెప్తారండి ఇంకొకటి ఏంటంటే మన ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ కలిసే చేసాం కదా పాకిస్తాన్ ఇండియా అప్పుడు కలిసే ఉంది కాబట్టి కలిసే చేసాం కదా వాళ్ళ బుక్స్లో మహాత్మా గాంధీ గురించి ఉండదండి అక్కడ ఓన్లీ వాళ్ళ వాళ్ళు ఇండిపెండెన్స్కి ఏం ట్రై చేశారు వా ముస్లిమ్స్ లేదా ముస్లిం లీడర్షిప్ ముస్లిం లీగ్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ గురించి మాత్రమే ఉంటుంది వాళ్ళ స్టోరీ బుక్స్లో వాళ్ళ హిస్టరీ బుక్స్లో చరిత్ర బుక్స్లో అండి సో దిస్ ఇస్ ద సో ఇప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ పిల్లలకి అసలు హిస్టరీ తెలియదు ఇంకా దే డోంట్ నో వాట్ ఇట్ ఈస్ అట్ ఆల్ సో వాళ్ళతో మనం డిస్కషన్ 
ఇప్పుడు మన వాళ్ళు మహాత్మా గాంధీ అని లేదు ఆ వాళ్ళని వీళ్ళని అసలు అంటే ఇంకా అసలు డౌన్ లైన్ పోతే ఇంకా వచ్చే యంగ జనరేషన్ కి అంటే ఇప్పుడు సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయింది కదండి అరే అప్పుడేదో జరిగింది ఇప్పుడు నన్ను అంటే వాడు ఎడ్యుకేషన్ పరంగా అన్నా బిజినెస్ పరంగా అన్నా ఒక వాళ్ళే రావాలి అంటే మీరు ఇది ఎకనామిక్ బాయ్ కార్డ్ గురించి చెప్తున్నారు బాయ్ కార్డ్ గురించి కాదండి అంటే ఇప్పుడు అంటే అది సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయింది మా తాతలు కూడా బతికలేరండి అప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఒక రకంగా నేను మనం ఆ హిస్టరీ గురించి తెలిసి నేర్చుకోగలమే గానీ ఇంకా దాన్ని మనసులో పెట్టుకొని ఆ విష విష బీజాలు ఇలా ఉండకూడదు కదా అదే కదా మూడు తరాలు జరిగిన తర్వాత కూడా ఇంకా వాళ్ళ సెవెంటీస్ ఆ ఫిఫ్టీస్ గురించి ఫార్టీస్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారంటే వాళ్ళకి ప్రస్తుతం వాళ్ళ దగ్గర ఏమీ లేదని అర్థం అండి ఈ విషయం నేను మా హిందువులకు కూడా చెప్తూనే ఉంటా స్టార్టింగ్ నుంచి ఒరే మా దగ్గర అది ఉంది ఇది ఉంది అని చెప్పేసి మీరు పుస్తకాల్లో రాసిన విషయాలు చూపించుకుంటున్నారు ఇప్పుడేం చూపిస్తున్నారు వాట్ ఆర్ యూ షోయింగ్ నౌ టు ద వరల్డ్ ఇప్పుడు ఈ ఈ రైట్ వింగ్ ఉన్న హిందుత్వవాదులు ఏంటంటే నష్టం ఎప్పటి నుంచి మొదలైంది అంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ నుంచి ఈ మొన్న ట్వంటీ ఫోర్టీన్ వరకు నష్టం జరిగింది అంటున్నారు అండి సో ఎప్పుడు కూడా పాస్ట్ లోనే బతుకుతున్నారు తప్ప కరెంట్ లో బతకట్లా ఇప్పుడు మన యంగర్ జనరేషన్ కి అంటే లెటర్ గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు రేపు ఇంకో పిల్లడు వచ్చి మీరు నాకు కరెక్ట్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారా అంటారు కానీ నా ముత్తాతల కాలంలో ఎలా ఉండేది అని మహా అంటే దాని గురించి తెలుసుకొని నేర్చుకోగలరు అంతే కానీ అవునవును మరి ఇలాంటి మోర్కపు దాని ఏమంటారు ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ లో నిజంగానే ఇట్స్ టెర్రరైజింగ్ అనమాట విషయం ఏంటంటే పిల్లల్ని మీరు ఎంత కాపాడాలనుకున్నా సరే మీరు ఎథీస్ట్ గా ఎంత ట్రై చేసినా సరే కొంతలో కొంత దీని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది అందుకే మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా మానిటర్ చేసుకోవాలి మూర్ఖత్వం వైపుకి వెళ్లకుండా ఉంటే చాలండి there's no need to make entity uh, bhay padi poi ammo em ayipoddi ani em gaadu inkoncham ekku telusukuntadu ante tappa it doesn't mean that they will be destroyed the only thing is ee kurrallu ammayil gani appayil gani moorkhatvam vaipu kelli jeevitham paadu cheskokanda meer adedo bully by deals edo oka app chusara maamul kurrallu undi vallu ala chesi vaalla jeevithalu naashanam cheskokunda ఉండటం వరకు అంత వరకు మనం కాపాడటం వరకే చేయాలి అందుకంటే మనం ఏం చేయలేము యాక్చువల్లీ